Хорош чай из тульского самовара, да еще из такого. Самовар-то особенный, хоккейный, первый приз. Память о победе советской команды на международном турнире приз известий в 1969 году. Два его близнеца улетели в Прагу и Монреаль, а этот остался в Москве, в Лужниках. И вот снова пора большого хоккея. Московский международный хоккейный турнир на приз известий называют «малым чемпионатом мира». Сильнейшие ледовые дружины пробуют свои силы перед решающими схватками за хоккейную корону планеты. Сборные команды Польши, Чехословакии, Финляндии, Швеции, Советского Союза. Рыцарей мужественной игры и верных болельщиков приветствовал старый добрый знакомый Снеговик, ставший эмблемой традиционных декабрьских встреч. За три дня было продано 88 тысяч билетов. Штурм касс был окончен, штурм ворот еще не начался. Десять матчей, пять команд. Пять команд – это 110 хоккеистов, ветеранов и новичков, знаменитых и неизвестных. И у каждого свой характер. Виктор Коноваленко, вратарь нашей сборной. Товарищи шутят, что у него нервы стальные тросы. Перед матчем напутствует «Ты, Витюша, будь как волжский утес». И он отвечает серьезно, пожалуйста. Аркадий Иванович Чернышов, тренер нашей сборной уже 16 лет. Целая эпоха в хоккее. Когда он собирал первую сборную, кое-кто из ее нынешних игроков еще ходил в детский сад. Десять раз завоевывала сборная Советского Союза звание чемпиона мира, три раза выигрывала на Олимпийских играх. И все же тренер Чернышов волнуется. Волнуются и соперники сборной Финляндии. Молодежь. Но с ними ухо надо держать востро. Хоккеисты, таинственный народ в космических шлемах, в тяжелых доспехах, не без странностей. Говорят, что хоккеист сам стирает и гладит перед игрой свою форму. Никому не доверит, нельзя. Ну что ж. Пора начинать. По-русски радушно встречаем гостей. Когда-то мы удивлялись, глядя на канадцев. Перед игрой они постукивали клюшками по щиткам вратаря. Теперь это стало привычкой для многих, видите, будто устрашают соперников. Невозмутимы только судьи. Итак, шайба в игре. Но прежде чем рассказать о том, что происходит на поле, я хочу обратить ваше внимание на то, что встреча сборных команд Финляндии и Советского Союза, открывающая турнир «Плюс Известий», собрала тысячи болельщиков. Зал Дворца Спорта переполнен. Что там не говорите, а у настоящего ценителя хоккея есть особый нюх на интересный матч. Захватывающая игра. С самого начала быстрый темп. Соперник в этом матче пренебрегли разведкой, как говорят тренеры, прощупыванием сильных и слабых сторон противника. Сразу бой с открытым забралом, вперед на штурм ворот. А вот и первая шайба турнира. Шайба в воротах финской команды. Шайба. Советская команда выиграла, выиграла убедительно, с большим преимуществом 8-3. Матч окончен, а соревнования продолжаются. Теперь уже журналисты вступили в игру. 346 представителей газет, журналов, радио, телевидения, кинохроники, телеграфных агентств 15 стран было аккредитовано в пресс-центре. Рекордное количество. 
Даже такие нехоккейные страны, как Ганна и Марокко, прислали своих журналистов. Играют сборные Польши, сборные Швеции. Конечно, победят хоккеисты Швеции, так думали все. А поздравление принимал тренер сборной Польши, советский тренер Анатолий Егоров. Мы хотели просто хорошо поиграть, поучиться у них. Но получилось так, что мы выиграли для нас. Это большой успех. Вы довольны? Мы очень довольны. Очень. Да, вот и первые сенсации турнира. Кто бы мог подумать, такая молодая команда и вдруг повергла знаменитых хоккеистов Швеции. Первый период никому не дал перевес 1-1. По одной шайбе забросили соперники и во втором. Все ждали третьего периода. Что принесет он? Неужели у спортсменов Польши хватит сил выдержать такой темп? Выдержали. И не только выдержали, но и сумели выиграть. Счет 4-3 в пользу польской команды. Многие назвали это сенсацией, но спорт есть спорт. Послушаем, что говорит арбитр встречи чехословацкий судья Рудольф Бата. Я думаю, это был матч быстрый, хороший и корректный. И Швец, Швеция думала, что про нее не будет проблем в этом матче. И польский вратар был самый первый класс. И потом в третьем периоде уже не было времени забросить шайбу. Журналисты давно передали свои репортажи по телефону, отстучали сообщения по телетайпам, но из пресс-центра не хотелось уходить. Все пытались докопаться до истинных причин проигрыша сборной Швеции. Однако главное событие московского турнира было еще впереди. Спортсмены сборной Чехословакии. У них сегодня самая ответственная встреча. Встреча с советской командой. Есть у хоккеистов такая примета. С каким настроением поедешь на матч, с таким и вернешься. Уверенно и спокойно чувствует себя старший тренер Ярослав Питнер. Вместе со своими коллегами он создал слаженную, интересную команду, в которой сочетается опыт ветеранов с задором и самоотверженностью молодых. Как сложится игра? Ведь от нее многое зависит. Внимание! Наши микрофоны, микрофоны отдела спорта Центрального телевидения и Всесоюзного радио опять в Лужниках. Всего 16 секунд, а счет уже открыт. Шайбу забросил Владимир Петров. Но Иван Глинко сравнивает счет 1-1. Да, любителям хоккея сегодня предстоит интересный матч. Мы помним, друзья, немало случаев, когда легко добившись успеха в начале игры, команда как бы успокаивалась, считая, что до успеха рукой подать, и тут же расплачивалась за это. Так случилось и в этом ключевом матче турнира. Хорешовский вывел свою команду вперед 2-1. Сегодня очень неуверенно играли наши защитники. Они значительно уступали чехословацким спортсменам в скорости, да и, пожалуй, и в самоотверженности при защите своих ворот. И, безусловно, просто великолепен был чехословацкий вратарь Холичек.
Репортеры улыбнулся случай, но для нашей команды третья шайба была неприятной. Она практически лишила возможности бороться за первое место. О чем говорят тренеры? Конечно, об ошибках. Отмечая гостеприимство москвичей, хорошую организацию турнира, Гагнан сказал, отличная игра. Хотел бы еще раз приехать сюда, чтобы быть арбитром. Советский вратарь Третьяка Горченна, настоящий спортсмен, уважает соперника. Ребята очень хорошо играют, мне понравилось. Да, все команда. Одним кулаком. Вратарь молодец, хорошо играет. Ничего, будет основным. Настоящему допросу с пристрастием был подвергнут советский тренер Анатолий Тарасов. Он любит журналистов, и они знают его. Что ж, лучше проиграть в неофициальной встрече, сказал Тарасов, чем на мировом чемпионате. Такая судьба у тренеров. Чехословацкая команда отдыхает после победы, а их тренер Ярослав Питнер все еще работает. У каждого журналиста свой вопрос. Арне Стрёмберг. Многие годы его имя неразрывно связано со сборной Швеции. Великолепный знаток хоккея. Этой руки Стрёмберга просили многие команды. Ему делали заманчивые предложения, приглашали даже директором таких профессиональных ансамблей балета на льду, как Holiday on Ice и Ice Review. А он остался верен хоккею, верен своей команде. Трекрунур – команда загар. То умудрится проиграть слабым, то совершенно спокойно разгромит признанные авторитеты. Заключительный аккорд чемпионата. Матч сборных Советского Союза и Швеции. Первый период закончился в ничью 0-0. Конечно, прежде всего это заслуга шведского вратаря Лейфа Хонкеста. Или просто Хонкена, как зовут его друзья. Между прочим, сам о себе он говорит, больше всего я люблю весной носиться на катере по фьордам, летом собирать землянику, а зимой ловить шайбу. Гол! случай не только вратари охотятся за шайбами, но и зрители прекрасный сувенир с эмблемой турнира снеговиком. Но вернемся к игре. Что-то Стрэмберг почувствовал неладное, волнуется. А сейчас, посмотрите, операторы показывают игру в замедленном темпе. Вот если бы судьи обладали способностью и возможностью так разглядывать все ситуации. А вот настоящая хоккейная скорость. Именно в этих вихревых атаках и сказывается мастерство владения шайбой высокого тактического мышления. А 
счет тем временем становится 2-0. 2-0 ведут советские хоккеисты. Третья шайба в воротах сборной Швеции. Исход матча, по сути дела, предрешен. Последний третий период. 4-0 ведет советская команда. Теперь уже заволновались шведские хоккеисты. Если сборная Советского Союза победит со счетом 5-0, то на третье место выходит сборная Финляндии. Но пятой шайбы шведской вратарь не пропустил. Всего в 10 матчах турнира на приз «Известий» было заброшено 74 шайбы. Вот они, главные призы «Известий». Хохломские расписные лови и гигантские ложки. Главный приз известий и переходящий кубок Федерации хоккея СССР вручен хоккеистам сборной команды Чехословакии. Вячеслав Старшинов и Александр Рагулин для сборной команды Советского Союза получили второй приз. Третий приз отправится в Швецию. Призы получили лучшие из лучших. Лучший защитник Франтишек Поспишу, Чехословакия. Лучший нападающий москвич Владимир Викулов. Самый решительный судья Гагман. Вот и закончен Московский международный хоккейный турнир на приз известий. Через год сильнейшие хоккеисты мира вновь приедут в Москву. Каким он будет, новый турнир? Не будем загадывать. А вот эмблема турнира «Снеговик» останется надолго.